ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா ஆங்குலர் சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷன் இது லெவன்த்து ஃபிசிக்ஸு டென்த்து சாப்டரில் ஒரு முக்கியமான ஒரு ஃபைவ் மார்க் அப்படின்னு சொல்லலாம் இன் கேஸ் எனக்கு இந்த எனர்ஜிஸ் இன் சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷன் கேட்கலை இல்லை அந்த டைப்ஸ் ஆஃப் ஆசுலேஷன் கேட்கலை அப்படின்னா இந்த ஃபைவ் மார்க்கை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் கண்டிப்பாக அப்போ இந்த ஆங்குலர் சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷன் அப்படின்னா என்ன ஸோ இதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது அந்த ஆப்ஜெக்டோடைய ஆங்கிள் எப்போல்லாம் சேஞ்ச் ஆகும் புரியலையா அதாவது எனக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது இந்த ஆப்ஜெக்ட் ஏதோ ஒரு இடத்துல மூவ் ஆகுது அப்படி மூவ் ஆகும்போது எப்போல்லாம் இதோட ஆங்கிள் சேஞ்ச் ஆகும் ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் சார் ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன்னா புரியல சார் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருப்பீங்க கண்டிப்பாக உங்கள் ஃபோன் ஆகட்டும் இல்லை லேப்டாப் ஆகட்டும் இல்லை கம்ப்யூட்டர் ஆகட்டும் உங்களுக்கு மேலே ஃபேன் இருக்குல்ல அந்த ஃபேன் ரொட்டேட் ஆகுதா அந்த ஹெட் இருக்கா அந்த ஹெட் தான் நம்ம ஆக்சஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அதே இடத்துல இருக்கும் ஆனால் அது ரொட்டேட் ஆகும் அது மூமெண்ட் இருக்காது நான் ஹெட்டை மட்டும்தான் சொல்கிறேன் விங்ஸை சொல்லலை அப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஒரு இடத்துல இருந்து தன்னைத்தானே சுற்றிக்கும் போது தன்னைத்தானே சுற்றிக்கும் போது அதை தான் நம்ம ஆக்சஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போது புரிஞ்சிருக்கும் ஆக்சஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் இல்லையா நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பெண்டுலம் இன்ஸ்டட் ஆஃப் எனக்கு அந்த மெட்டல் பாப்புக்கு பதிலாக ஒரு த்ரெட்டு ஒரு ரவுண்ட டிஸ்க்கு மாதிரி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குதுன்னு வச்சுப்போம் சரியா இப்போ நான் இங்கே என்ன பண்ண போகிறேன் நான் ஆக்சஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் இப்போ தான் சொன்னேன் அப்போ அந்த ஆக்சஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷனில் எனக்கு ஆங்கிள் கண்டிப்பாக சேஞ்ச் ஆகும் அதை தான் நம்ம ஆங்குலர் சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இப்படி இருக்குது தன்னைத்தானே சுற்றிக்கிறது அப்போ இப்படி ரொட்டேட் ஆகும்போது கண்டிப்பாக எனக்கு ஆங்கிள் சேஞ்ச் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுதான் அந்த ஆப்ஜெக்ட்னு வச்சுப்போம் நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் கன்சிடர் திஸ் இஸ் த இனிஷியல் பொசிஷன் இப்போ நான் இதை சுற்றி விட போகிறேன் சுற்றி விடும் போது எனக்கு இந்த டைரக்ஷனில் ரொட்டேட் ஆகுதுன்னு வச்சுப்போமே இப்படி ரொட்டேட் ஆகிட்டு ஒரு சர்டின் ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் அது அங்கே நின்றுட்டு மறுபடியும் எனக்கு ரிவர்ஸில் ரொட்டேட் ஆகும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா போய் தெரியும் இன்னமும் உங்களுக்கு ரொம்ப கிளியராக சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு கல் எடுத்துக்கோங்க கல் வந்து ஒரு த்ரெட்டில் கட்டிட்டு அதை நல்லா இப்படி சுற்றுங்களேன் சுற்றிட்டு விட்டிங்க அப்படின்னா மறுபடியும் அது ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் சுத்தம் இல்லையா அதுதான் அப்போது எனக்கு இப்படி ரொட்டேட் ஆகிற ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஒரு சர்டின் ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் எனக்கு இந்த டைரக்ஷனில் ரொட்டேட் ஆகும் ஸோ ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷனை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா டார்க் அப்படின்னு சொல்லுவோம் டார்க் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை ரொட்டேட்டிங் எஃபெக்ட் அந்த சிம்பிளை நம்ம இப்படி சொல்லுவோம் தவ் டார்க் அப்போது இந்த டார்க் வந்து எதுக்கு டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் அப்படின்னா டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ரைட் ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் டாபிக் பார்த்து பார்ப்போம் லீனியர் சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதுலேயும் அதே மாதிரி தான் நான் ஃபர்ஸ்ட் கொடுப்போம் அதுக்கேற்ற மாதிரி டிஸ்டன்ஸ் வந்து அது கவர் ஆகும் அதே மாதிரி நான் எவ்வளோ டார்க்கு கொடுக்குறோம் அதாவது ரொட்டேட் பண்ணுறனோ அதுக்கு ஏற்ற டிஸ்டன்ஸ் மட்டும்தான் அதை கவர் பண்ணும் அப்போது டார்க் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு தீட்டா ஏன் நான் இங்கே தீட்டான் எடுக்கிறேன் இஸ் நத்திங் பட் த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆங்குலர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஏன் சார் நீங்கள் டிஸ்டன்ஸை சொல்லிட்டு தீட்டை எடுக்கிறீங்க ரொம்ப சிம்பிள் இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் நான் இப்படி ரொட்டேட் பண்ணுறேன் அழகாக இருக்கா கொஞ்சம் கேலமாக தான் இருக்கும் நான் ரொட்டேட் பண்ணுறேன் ஓகேவா ஸோ கன்சிடர் திஸ் இஸ் த இனிஷியல் பொசிஷன் ஆஃப் தட் ஆப்ஜெக்ட் இப்போ நான் இதை ரொட்டேட் பண்ணுறேன் எனக்கு ரொட்டேட் பண்ணும்போது எனக்கு இப்படி ரொட்டேட் ஆகும் இதில் என்ன சேஞ்ச் ஆகும் கண்டிப்பாக எனக்கு ஒரு ஒரு இடத்துல ஒரு ஒரு பொசிஷன் வரும்போது எனக்கு இந்த ஆங்கிள் சேஞ்ச் ஆகும் அது மட்டும்தான் சேஞ்ச் ஆகுமா ஆங்கிள் சேஞ்ச் ஆனால் எனக்கு இந்த ஆப்ஜெக்டினுடைய டிஸ்டன்ஸும் சேஞ்ச் ஆகும் ரைட் ஸோ இது சின்ஸ் திஸ் இஸ் மூவிங் என் சர்க்குலர் மோஷன் ஆங்கிள் சேஞ்ச் ஆகுது அதனால் ஆங்குலர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆங்கிள் சேஞ்ச் ஆகிறதுனால இன்ஸ்டட் ஆஃப் ரைட்டிங் சம் வேரியபிள் நான் தீட்டா அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஆங்குலர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அவ்வளோதான் ஸோ அதே மாதிரி தான் எனக்கு இந்த இடத்துலையும் எனக்கு இப்படி ரொட்டேட் ஆகுது இல்லையா ஸோ இப்போ ஆங்குலர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இஸ் நத்திங் பட் தீட்டா ரைட்டா முடிஞ்சது இதுக்கப்புறம் என்ன இது டார்க் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு நம்ம டார்க் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா இனர்ஷ
வெக்டர் சொல்கிறது இந்த இது நான் ஏன் அக்சலரேஷன் சொல்கிறேன் இதை ஏன் நான் இன்னஷியான்னு சொல்கிறேன் இன்னஷி அப்படின்னா என்ன ஒரு ஆப்ஜெக்டை வந்து நம்ம எவ்வளோ தான் ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்துடலாமே அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஒரு சர்டைன் பீரியடுக்கு வரைக்கும் விட் இட் வில் நாட் சேஞ்ச் த பொசிஷன் அதே இடத்துல தான் அப்படி ஸ்டேஷ்னரியாக இருக்கும் அதை தான் நம்ம இன்னஷியா அப்படின்னு சொல்லுவோம் இன்னும் சிம்பிளாக சொல்ல போனோம் அப்படின்னா இன்னஷியாக நம்ம ரெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லையா அப்போது இந்த இடத்துல எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஆப்ஜெக்ட் வந்து எந்த ஒரு மூமெண்ட்டுமே இல்லை இட்ஸ் ஜஸ்ட் ரொட்டேட்டிங் இதில் மட்டும்தான் இப்படியே தான் சுற்றுது ஆனால் ஒரே பொசிஷன் தான் புரியும் நினைக்கிறேன் நான் சொல்கிறது அந்த உங்கள் மேலே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபேன் ரொட்டேட் ஆகுது தான் அந்த ஹெட்டு பாருங்களேன் எந்த இடத்துலையுமே மூவ் ஆகாது ஆனால் ஒரே இடத்துலேருந்து சுத்தம் இப்போ புரியும் இல்லையா ஸோ அப்போ ஒரே இடத்துலேருந்து சுத்தம் அந்த ஹெட்டு மூவ் ஆகலை ஃபேன் ரிப்பேராக இருந்தால் இல்லை சார் சரியாக ஓடலை அப்படின்னா ஆடும் பட் நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா ஃபேன் அப்படியே தான் இருக்கும் அது ஒரே இடத்துலேருந்து ஆக்சஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் மட்டும்தான் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அப்போ அந்த டார் விச் இஸ் நத்திங் பட் த இன்னர்ஷியா அப்படின்றது ரெஸ்ட் அதை தான் கன்சிடர் பண்ணுது அக்சலரேஷன் அப்படின்றது சம் மூமெண்ட் அப்போது அந்த ரெஸ்டில் இருக்கிற ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து எனக்கு அக்சலரேஷன் விஸ் விச் இஸ் நத்திங் பட் த ஆக்சஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் அப்போ டார் விச் இஸ் ஈக்வல் டு ஐ இனர்ஷியா அக்சலரேஷன் ஸோ அப்போது இன்ஸ்டட் ஆஃப் ரைட்டிங் இயர் நாங்கள் அசைம் பண்ணலாமா அப்போது இந்த டவுக்கு பதிலாக இஸ் நத்திங் பட் த டார் அதுக்கு பதில் இந்த வேலை சப்ஸ்டிட் பண்ணுறேன் ஐ அக்சலரேஷன் அதுவும் டேரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் டேரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் தீட்டா இந்த டேரக்ட்லி ப்ரொப்போஷன் எடுக்கிறதுக்கு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் எப்பவும் போல் நம்ம ஒரு கான்ஸ்டன்ட் தான் ஆட் பண்ண போகிறோம் கே அப்படின்னு வச்சுப்போமே கான்ஸ்டன்ட் நம்ம புக்கில் கப்பா அது கே இல்லை கப்பா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நான் ஜஸ்ட் கே அப்படின்னு ஜென்ரேட் பண்ணிக்கிறேன் அதே மாதிரி அந்த தீட்டா மைனஸ் அப்படின்னு சொல்லி யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த மைனஸ் என்ன சார் இப்போ தான் சொன்னேன் ஒரு ஆப்ஜெக்டை வந்து நீங்கள் அந்த த்ரெட்டில் அந்த ஒரு ஸ்டோன் இருக்குது அந்த ஸ்டோனை வந்து ரொட் இப்படி ரொட்டேட் பண்ணிவிட்டு விட்டிங்க அப்படின்னா மறுபடியும் எனக்கு ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் சுத்தம் அப்படின்னு சொன்னேன் ஆப்போசிட் டேரக்ஷன் அதுதான் மைனஸ் இது நம்ம என்ன சொல்லணும்னா ரெஸ்டோரிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரெஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ் அப்போ நான் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இப்படி சுற்றிட்டு வி விடும்போது என்னாகும் அந்த கடைசியாக இருக்கிற அந்த மோஷனை வந்து அது ஹோல்டு பண்ணிக்கும் அது ஹோல்டு பண்ணி ரிலீஸ் பண்ணும்போது எனக்கு ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் சுற்றும் அதாவது ரெஸ்டோரிங் ஸ்டோர் பண்ணுறேன் ரைட்டா ஸோ ரெஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ் கே மைனஸ் அப்போசிட் டேரக்ஷன் நான் சொல்லவே தவிர உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சு இல்லையா ஸோ இந்த ஐ இதை நான் என்ன சொன்னேன் அக்சலரேஷன் அப்படின்னு சொன்னேன் அக்சலரேஷன் நமக்கு தெரியும் இல்லையா நம்ம லாஸ்ட் வீடியோலே பார்த்துருப்போம் மைனஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர் ஒய் அப்படின்னு பார்த்துருப்போம் அக்சலரேஷன் ஸோ அக்சலரேஷன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர் ஒய் அப்படின்னு பார்த்துருப்போம் இல்லையா ஸோ இதை நான் இன்னும் டீட்டெயிலாக சொல்லணும் அப்படின்னா டி ஸ்கொயர் தீட்டா பை டிடி ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லலாம் சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி பை டைம் அப்போ இது ஸோ இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஸ்ட்ரைட்டாக நான் இந்த வேலையை சப்ஸ்டிட் பண்ணிக்கிறேன் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அக்சலரேஷன் ஸோ இங்கே ஏ ஸோ இங்கே எனக்கு என்ன இருக்குது ஆல்ஃபா இந்த மாதிரி அக்சலரேஷன் அதே தான் எனக்கு அங்கே டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் என்ன இருக்குது தீட்டா எனக்கு இங்கே டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் என்ன இருக்குது ஒய் அப்போது இன்ஸ்டட் ஆஃப் ரைட்டிங் ஒய் தீட்டா அப்படின்னு அந்த வீடியோ பார்க்கல அப்படின்னா பார்த்துருங்க ஏன்னா அந் இந்த டென்த் லெசனுடைய மொத்த பேசிக்குமே அந்த ஒரு வீடியோ மேபி ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு எயிட்டீன் மினிட்ஸ் தான் இருக்கும் அது கூட அதிகம் தான் நினைக்கிறேன் அதை விட கம்மியாக தான் இருக்கும் ஏன்னா இந்த அந்த ஒரு டாப்பிக் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா போதும் இந்த மொத்த லெசனுமே நீங்கள் கரைச்சி குடிச்சிடலாம் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஏன்னா ஒரு ரிப்பீட்டட் ஸ்டெப்ஸ் அவ்வளோதான் அதே அந்த அக்சலரேஷன் ஒமேகா ஸ்கொயர் தீட்டா ஸோ அப்போ இங்கே நான் அதே மாதிரி இன்க்ளூட் பண்ணலாமா அதே மைனஸ் அதே ஒமேகா ஸ்கொயர் அதே தீட்டா விச் இஸ் ஈக்வல் டு இந்த கே மைனஸ் கே தீட்டா இப்போ நான் எதனா கேன்சல் பண்ணலாமா கண்டிப்பாக பண்ணலாம் சார் என்ன பண்ணலாம் இது இது போச்சு தீட்டா தீட்டாவும் போச்சு ஸோ இதை நான் எப்படி எழுதலாம் எனக்கு என்ன இருக்குது ஐ இருக்குது ஒமேகா ஸ்கொயர் இருக்குது கே இருக்குது கப்பா அப்போது ஐ ஒமேகா ஸ்கொயர் அந்த கப்பா நான் கே அப்படின்னு தான் சொல்கிறேன் ஓகேவா கே எனக்கு ஒமேகா ஸ்கொயர் மட்டும்தான் தேவை அதாவது ஆங்குலர் ஃப்ரீக்வன்சி அப்போ கே பை ஐ ஏன்னா இங்கே எனக்கு மல்டிப்ளைல இருக்குது இந்த பக்கம் பேசினா
ஸோ இதுதான் எனக்கு கடைசியாக கிடச்ச ஆங்குலர் ஃப்ரீக்வன்சி இஃப் த ஆப்ஜெக்ட் எப்படி அது ரொட்டேட் ஆகுது டார்க் ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் ஸோ ஆங்குலர் ஃப்ரீக்வன்சி நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் நம்ம என்ன இன்னும் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஃப்ரீக்வன்சி அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் டைம் பீரியட் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஸோ நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ஆசுலேஷன் ரைட்டா ஸோ ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ஆசுலேஷன் நம்ம என்ன சொல்லியிருப்போம் அப்படின்னா ஒமேகா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பை எஃப் அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் இல்லையா அப்போ எஃப் அப்படின்னா என்ன எஃப் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒமேகா பை டூ பை இந்த எஃப் அப்படியே தான் இருக்கு இதை நான் இந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் அப்போ ஒமேகா பை டூ பை ஒமேகா என்ன இருக்கு இப்போ தான் நான் கண்டுபிடிச்சேன் எங்கே சார் கண்டுபிடிச்சோம் இங்கே இருக்கு அப்போது இந்த ஒன் பை டூ பை அப்படியே தான் இருக்கு இந்த ஒமேகாவுக்கு பதில் இது அப்போ ரூட் கே ஐ இதுதான் எனக்கு ஃப்ரீக்வன்சி ஃப்ரீக்வன்சியோட யூனிட் என்ன ஹச் ஹெச் இஸ் முடிஞ்சது சார் நான் ஆங்குலர் ஃப்ரீக்வன்சி கண்டுபிடிச்சிட்டேன் ஃப்ரீக்வன்சி கண்டுபிடிச்சிட்டேன் சார் வேறு எதனா கண்டுபிடிக்கணுமா இப்போ தான் சொன்னேன் டைம் ஸோ அப்போது டைம் அதனுடைய ஃபார்முலா என்ன நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சின்ன விஷயந்தான் ஃப்ரீக்வன்சி அப்படின்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் ஆசுலேஷன் பெர் செகண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சாக்பீஸ் ரைட்டா ஸோ அப்போ ஃப்ரீக்வன்சி இஸ் நத்திங் பட் நம்பர் ஆஃப் ஆசுலேஷன் பெர் செகண்ட் அப்போ இதை நான் எப்படி ரீஅரேஞ்ச் பண்ணுற பாருங்கள் டி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை எஃப் என்ன பண்ண இந்த டி இங்கே எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இந்த எஃப் இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் நமக்கு என்ன தேவை இப்போ டி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை எஃப் ஒன் பை எஃப் எஃப் இங்கே இருக்குது இது அப்போ ஒன் பை எஃப் அப்படின்னா இது அப்படியே தலைக்கு இல்லை அவ்வளோ தான் முடிஞ்சது அப்போ இதை நம்ம எப்படி மாற்றலாம் டூ பை இன்வெர்ஸ் ஒன் பை இது வரையும் எஃப் தான் எனக்கு ஒன் பை எஃப்னா அப்படியே எனக்கு கீழே வந்துடும் இல்லையா ஸோ அப்போ அதை அப்படியே இன்வெஸ்ட் பண்ணிடுறேன் ரொம்ப சிம்பிளாக டூ பை டூ பை ஏன்னா அது கீழே இருக்குது மேலே கீழே இருக்கிறது எல்லாமே மேலே மேலே இருக்கிறது எல்லாமே கீழே அப்போது ரூட் ஆஃப் ஐ பை கே செகண்ட்ஸ் டைமோட யூனிட் ஓகேவா முடிஞ்சது ஸோ இது தான் ஆங்குலர் சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷன் ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட்ஸ் எதனா இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதர்ஸ் வித் அ ஸ்மைல்